गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन युनिट नंबर वन मध्य चैप्टर नंबर वन मे लिविंग वर्ल्ड हा लिविंग वर्ल्ड मध्य सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट मे रिप्रोडक्शन पास खाली जे है तेज सदर्भ में अपन डिस्कशन कराए अपन इत कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स ये पहले लेक्चर मे एक्सप्लेन गए होते कैरेक्टर मे एक पॉइंट अपन कवर के लिए दैट इज द ग्रोथ अनेक कैरेक्टर्स लिविंग थिंग्स मे अनेक कैरेक्टर है तेल से सैकंड कैरेक्टर दैट इज द रिप्रोडक्शन हाँ रिप्रोडक्शन से थोड़क अपन आज बढ़ना है आनी वे अल तो पुढ़ कैरेक्टर्स पन कवर कराए सो ओके वॉट इज ऐक्चुअली रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन विच इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट सर प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन यंग वन विच इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट सिमिलर टू पेरेंट वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट फॉर एग्जाम्पल ए लायन लायन प्रोड्यूसिंग द कब यंग वन ऑफ द लायन इज नॉन एज अ कब ए कैट प्रोड्यूसिंग द किटन यंग वन ऑफ द कैट इज नॉन एज अ किटन ए डॉग प्रोड्यूसिंग द पप एंड ए ह्यूमन प्रोड्यूसिंग द यंग वन दैट इज नॉन एज द बेबी सर सो दिस बेबी इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट्स द पप इज वेरी मच सिमिलर टू द डॉग एंड किटन इज वेरी मच सिमिलर टू द कैट मदर एंड ए कब इज वेरी मच सिमिलर टू द द मदर लायन सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज द रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन विच इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट is known as the reproduction and in this reproduction we already mentioned here that is actually sexual reproduction said so this reproduction i explained here that is the sexual reproduction sexual reproduction is the characteristic feature of the higher organisms means a seed plant and vertebrates mammals including human so that is the sexual reproduction so the individual produced it is very much similar to the parent so that is actually the characteristic feature of the sexual reproduction there are other reproduction also other method of the reproduction also let us study some of the other methods of the reproduction that is the vegetative method of the reproduction vegetative or asexual method of the reproduction this is the another method of the reproduction a sexual method so what is the vegetative method this is applicable only in the plant a plant ब्रांच एखाद प्लांट ब्रांच कि पानी अपन कट करो ये दुसरेक लो एक प्लांट तैयार होता है वेजिटेटिव मेथड मना चाहिए फॉर एक्जाम्पल ऊसा कांडी अपन कट करो एक एक लवन टाको नवीन एक ऊसा प्लांट तैयार होते शुगर कैन तैयार होता दैट इज नॉन एज ए वेजिटेटिव मेथड द सेक्शुअल मेथड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लोअर प्लांट्स एंड एनिमल मे अक्शुअल मेथड दिस ओनली लोअर प्लांट्स एंड एनिमल आता सेक्शुअल मेथड में एक्जाम्पल जर घर फंगस लोअर ऑर्गैनिजम आए फंगस फंगे और पंजे मन तो पंजे एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स डिफरेंट स्पोर्स इट इज प्रोड्यूसिंग अ सेक्शुअल इट इज नॉन एज अ सेक्शुअल स्पोर्स हा अक्शुअल स्पोर्स खाली पड़े तो सपोज है स्पोर अल तो ये खाली पड़ना है और माती में पड़े तो आत फंगस तैयार होते कि बुरशी अस तैयार होते ये मना चाहिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस फक्त फंगस मे अक्शुअल होते नहीं इतर ऑर्गैनिजम में सुधा इतर पद्धतिन रिप्रोडक्शन होते अक्शुअल मेथड है फॉर एक्जाम्पल इन द केस ऑफ द हाइड्रा हाइड्रा एंड ऑल्सो ईस्ट हाइड्रा एंड ईस्ट ये नाव तुम्हें बहुते कि हाइड्रा ये सीलन रेटन एनिमल है एंड ईस्ट एक फंगस है हाइड्रा सपोज दिस इज द हाइड्रा सॉरी द हाइड्रा हैविंग द बेस ट्रंग एंड नंबर ऑफ द टेन्टैकल्स है एंड इतने हाइड्रा च लोअर साइड मे इत एक बड्ड तैयार होता इट इज नॉन एज अ बड्ड एंड नेक्स्ट स्टेज मे बड च ग्रोथ हो रहा है सॉरी हाइड्रा and this is the growth the growth of the bud and it is producing a young hydra it is producing the tentacles and then later it will fall down and producing the new hydra so this mechanism is known as a budding mechanism in the case of the hydra and in the yeast suppose this is the yeast the yeast producing the bud the bud again producing another bud so in the saclina sa anek bud tayar karto he bud khali jara padle ani yogya tikani jara padle antara मॉइस्चर कि टेम्परेचर वगैरह योग्य अल तो ततुत एक ईस्ट इत तैयार होता सो दिस मेथड इज नॉन एज अ बड्डिंग मेकैनिजम ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो हाइड्रा एंड ईस्ट या बड्डिंग मेकैनिजम ऑपरेट होते सेक्शुअल मे दुसरे एक मेकैनिजम है बड्डिंग मेकैनिजम ऑफ रिप्रोडक्शन ओके अजु जरा दुसरा एक्जाम्पल बोया अपन 
ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെ ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെ ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെ म्हणजे लांबी जास असले दोरा सरक असलेले तुम्ही अभ्यास केला आठवी नववी मध्ये अभ्यास केले स्पायरो गैरा हे फिलामेंटस आल्गे आहे आणि दुसरे एक फंगस फिलामेंटस फंगस फंगस फिलामेंटस सुद्धा आहे फिलामेंटस फंगस और फंजे एंड प्रोटोनिमा म्हणून एक स्ट्रक्चर आहे प्रोटोनिमा हे प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट मध्ये मोस प्लांट मध्ये दिसणारे एक स्ट्रक्चर आहे प्रोटोनिमा काय प्रोटोनिमा म्हणजे सपोज दिस इज द मोस्ट प्लांट असं डायग्राम सर्व आठवी सातवी नववी पासून सर्व पुस्तकामध्ये हे डायग्राम दिलेलं आहे असं एक प्लांट आहे आणि त्याच्या एंडमध्ये एक छोटी बॉक्स आहे बॅग असं एक स्ट्रक्चर आहे याला म्हणायचं मोस्ट प्लांट हे मोस्ट प्लांट हे बॅगमध्ये पॉलंग्रेन स्पोर तयार होतो हॅप्लॉइड स्पोर आणि हे ब्रेक झाल्यानंतर हे स्पोर खाली पडतो जमिनीमध्ये पडले तिथं असं एक प्लांट तयार होतो हे प्लांट तयार होण्याच्या आधी तिथं फिलमेंडस स्ट्रक्चर असा आणि एक फिलमेंडस स्ट्रक्चर तयार होतो हे फिलमेंडस स्ट्रक्चरला म्हणायचं प्रोटोनिमा हे प्रोटोनिमामधून पुन्हा असं लिफ वगैरे तयार होऊन असं प्लांट तयार होत असते ठीक आहे हे प्रोटोनिमा आणि फिलमेंडस पंगे आणि फिलमेंडस आलगे असं याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर पद्धतीनं ते रिप्रोडक्शन होणार आहे दॅट मेकॅनिझम इज नॉन एज ते फ्रॅगमेंटेशन मेकॅनिझम फ्रॅगमेंटेशन सो फ्रॅगमेंटेशन इज अनदर मेकॅनिझम ऑफ दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी एक स्पोर त्याला असेक्शुअल स्पोर म्हणायचं आहे हे फंगसमध्ये दिसतंय बड्डिंग मेकॅनिझम हे हायड्रामध्ये दिसतंय आणि ईस्ट ईस्ट सुद्धा एक फंगस आहे लक्षात ठेवा आणि फ्रॅगमेंटेशन मेकॅनिझम म्हणजे तुकडे फॉर एक्झाम्पल हे प्रोटोनिम असेल तर हे बारीक पीस तयार होणार आहे हे प्रत्येक पीसमधून एक मोस तयार होणार आहे तसं फिलमेंटस पंगेमध्ये पण असं जे आहे स्पायरो गैरा असं स्पायरो गैरा असेल तर हे स्पायरो गैरा एक एक पीस असं कट करून ते प्रत्येक याच्यामधून एक एक स्पायरो गैरा तयार होतो याला म्हणायचे फ्रॅगमेंटेशन मेथड ऑफ दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अजून एक मेकॅनिझम दिसते तुमचं समोर बहुतेक ते ॲनिमलचं नाव आलं असेल दॅट इज ते प्लॅनेरिया प्लॅनेरिया म्हणून एक ॲनिमल आहे पट्टक्रमी किंवा प्लॅनेरिया हे ॲक्च्युली प्लॅटवर्म आहे प्लॅटी हेल्मेंटसमध्ये येणार एक एक्झाम्पल आहे हे प्लॅनेरिया कसं असते हे नाव तरी कमीत कमी आठवी नववी किंवा नववीमध्ये त्या क्लासिफिकेशनमध्ये आलं असेल प्लॅनेरिया प्लॅनेरिया इज अन एक्झाम्पल फॉर दे प्लॅटी हेल्मेंट असं प्लॅनेरिया असं असते कुजलेले पानावरती किंवा चिकलमध्ये असेल तर चिकलवर असेल तर तिथं राहणारं एक प्राणी आहे प्लॅनेरिया हे प्लॅनेरियाला तुम्ही आणि एक कट द्या इथून असं एक ब्लेड वापरायचं आहे असं कट द्या असं कट द्या हे प्रत्येक याच्यातून एक एक प्लॅनेरिया तयार होतो जर इथून असं असं आपण कट केले हे प्रत्येक पीसमधून एक एक प्लॅनेरिया तयार होतो प्रत्येक याच्यातून प्लॅनेरिया तयार होणार आहे दिस मेकॅनिझम इज नॉन एज दी रिजनरेशन मेकॅनिझम रिजनरेशन मेकॅनिझम आता बघा असेक्शुअलमध्ये कितीतरी वेगवेगळ्या टाईप रिप्रोडक्शन आहे याच्या व्यतिरिक्त पण आणि एक आहे आपण ते कॉमन मेथड तेवढं बघितलेलं आहे सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन शोईंग बाई द फंगस लोवर ॲनिमल हायड्रा फिलमेंडस आलगे फिलमेंडस फंगे प्रोटोनिमा आणि प्लॅनेरिया असं प्राणीमध्ये लोवर ऑर्गॅनिझममध्ये एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिसते आणि हायर ऑर्गॅनिझममध्ये प्लॅन्ड आणि ॲनिमलमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये दिसत असते आणि असेक्शुअलमध्ये पुन्हा अनेक टाईप कॉमनली दिसणारे टाईप आपण बघितले स्पोर फॉर्मेशन मेकॅनिझम आणि बड्डिंग मेकॅनिझम आणि फ्रॅगमेंटेशन मेकॅनिझम आणि रिजनरेशन मेकॅनिझम ह्या पद्धतीनं ते रिप्रोडक्शन करत असते पण इथे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हे सर्व यंग वन इथं पण यंग वन तयार होणारच आहे आपण डेफिनेशन घेतले एक नवीन यंग वन तयार होण्याच्या पद्धत त्याला आपण रिप्रोडक्शन म्हणायचं याच्या मुलं सुद्धा नवीन यंग वन तयार होणार आहे पण हा यंग वन एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरंट पॅरंट अगदी पॅरंट सारखं दिसणार आहे काही व्हेरिएशन दिसणार नाही आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय होतं आधी आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्यात मेल आणि फिमेल सपोज दिस इज द मेल आणि दिस इज द फिमेल सरे सो मदर याला आपण मदर म्हणूया सॉरी फादर म्हणूया फादर अँड मदर सरे त्याने एक मूल तयार होतो एक बेबी तयार होणार आहे हे बेबीचं वाढ झाल्यानंतर ते अडल्ट तयार होतो हे अडल्टमध्ये मुलं फॉर एक्झाम्पल ते मुलगा असेल आणि हे मुलगामध्ये जेवढं कॅरेक्टर्स आहे कॅरेक्टर्स आईवडलामध्ये आहे का हे तपासून बघायचं त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येते हे हा मुलगा काही कॅरेक्टरमध्ये ते वडिलासारखं दिसतंय काही कॅरेक्टर आईसारखं दिसतंय आणि काही कॅरेक्टर्स त्यामध्ये स्वतंत्रपणे ते मुलगाचं स्वतःचं कॅरेक्टर आहे म्हणजे दिस दिस अडल्ट ऑर दिस बेबी इज नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर टू द फादर अँड मदर सो दॅट इज द पेक्युलॅरिटी ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 
आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जे तयार झालेले यंगवण आहे हा यंगवण अगदी आई वडिलासारखं आई वडिल नसेल ते कुठलं एक असणार आहे त्या पॅरेंटसारखं अगदी पॅरेंटसारखं झिरोक्स कॉपी काढल्यानंतर कसं दिसतंय असं हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये यंगवणचं दिसणार आहे याचं कारण म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये व्हेरिएशन होतो इथं स्पर्म आणि एग ते मिक्सिंग होणार आहे मिक्सिंग होणार म्हणजे आई वडिलाच्या कॅरेक्टरचं तिथं मिक्सिंग होतो आणि मिक्स झालेले ते जायगोटमधून ए बेबी तयार होतो त्यामुळे कॅरेक्टर्स बेबीमध्ये मिक्स होत असल्यामुळे दिस बेबी इज अ लिटल डिफरंट फ्रॉम द फादर अँड मदर पण इथं असं स्पर्म आणि एग किंवा तर दोन पॅरंट किंवा मेल पॅरंट फिमेल पॅरंट इथं काही नाहीच आहे हे सरळ एक इंडिव्हिज्युअलमधून हे यंगवण तयार होणार आहे त्यामुळे तयार होणार आहे हा यंगवण एक्झॅक्टली सिमिलर आहे एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली सिमिलर म्हणजे झिरोक्स कॉपी काढल्यानंतर किंवा ब्लू प्रिंट काढल्यानंतर कसं असतं असं दिसणार आहे सो दिस इज नॉन ॲज अ व्हेरिएशन तिथे व्हेरिएशन काही नसणार आहे ओके सो दॅट रिप्रोडक्शन आपण हे रिप्रोडक्शनच्या डिटेलमध्ये अभ्यास करायचं नाही आपले पॉईंट काय रिप्रोडक्शन सर्व लिव्हिंग थिंग्समध्ये आहे का हे आपले पॉईंट आहे ते पॉईंट विसरू नका सर रिप्रोडक्शन हा कॅरेक्टर सर्व लिव्हिंग थिंग्समध्ये आहे का हेच आपण बघायचं असतं आता अजून एक आता मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे सीड प्लांट किंवा ॲनिमल हायर ॲनिमल लोअर ॲनिमलमध्ये आपण आता बघितलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता एखाद्या युनिसेल्युलर ॲनिमल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये रिप्रोडक्शन आहे का जर असेल तर वॉट मेथड इज फॉलोइंग बाय द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम एखाद्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं नाव सांगा वन ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज द अमिबा अमिबा इज अ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बॅक्टेरिया इज अनदर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असं अनेक युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आपल्याकडं आहे आता ह्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये हे रिप्रोडक्शन कसं होतं बघायचं सपोज दिस इज द वन ऑफ द अमिबा अमिबी रेग्युलर शेप आहे त्याचे न्यूक्लियस आहे दिस अमिबा इज अ डिवाइड्स इन टू टू अमिबा कसं डिवाइड होणार आहे आधी ते असं लांबीच असं लांबी वाढणार आहे त्याचे न्यूक्लियस लांबी पण असं वाढणार आहे सर त्यानंतर हे न्यूक्लियस डिवाइड होतो पुन्हा कन्स्ट्रक्शन हे असं कन्स्ट्रक्शन वाढत जाणार आहे सध्या असं होतो आणि न्यूक्लियस मध्ये डिवाइड झाले एक न्यूक्लियस इथं आले एक न्यूक्लियस इथं आले त्यानंतर पुढच्या स्टेज मध्ये हे दोन अमिबा इथं एक अमिब तयार होतो इथं दुसरे एक अमिब तयार होतो सर दॅट इज अ मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द अमिबा और सेम मेकॅनिझम इज ऑपरेटिंग इन द केस ऑफ द बॅक्टेरिया अँड ऑल द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये या पद्धतीचं रिप्रोडक्शन होतो इथं काय होतो रिप्रोडक्शनचे दोन कॅरेक्टर आपण आधी फर्स्ट लेक्चरमध्ये घेतलेलं आहे दॅट इज इन्क्रीसिंग द नंबर रिप्रोडक्शनचे कॅरेक्टर आपण घेतले इन्क्रीसिंग नंबर आणि इन्क्रीसिंग द मास दिस आर द ड्युएल कॅरेक्टर ऑफ द रिप्रोडक्शन हे आधी फर्स्ट लेक्चरमध्ये मी सांगितलं होते आता ह्या अमिबाच्या रिप्रोडक्शनमध्ये जर आपण इन्क्रीसिंग द नंबर इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिप्रो कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स ग्रोथ जर म्हटलं तर ग्रोथमध्ये सांगितलेलं आहे इन्क्रीसिंग द नंबर हा जर पॉईंट घेतले इथं नंबर वाढलेल्याच आहे एक अमिबामधून दोन अमिब तयार झालेल्याच आहे पण आधीचे जे अमिब आहे म्हणजे मदर अमिब म्हणतो आपण हे मदर अमिब इथं दिसणार नाही हे सर्व गेले हे जे आहे सगळं एकच आहे आणि एक अमिबामधून दोन अमिब तयार झाले म्हणजे काय झाले नंबर वाढलेला आहे जे नंबर वाढले म्हणजे काय आहे ग्रोथ झालेला आहे तर ग्रोथचे दोन प्रॉपर्टी ड्युअल प्रॉपर्टी आहे इन्क्रीसिंग द नंबर अँड इन्क्रीसिंग द मास मास वाढलेला आहे का मास पण वाढलेला आहे कारण दोन अमिब एक अमिबाचं मास एक्स असेल तर आणि दोन अमिबाचं मास नक्की एक्स प्लस वन किंवा टू एक्स असणारच आहे मास वाढलेला आहे नंबर वाढलेला आहे पण इथं हे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये द ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन दोन्ही एकच आहे हे वेगळं नाहीच आहे ज्या वेळेला इथं ग्रोथ होतो ज्या वेळेला रिप्रोडक्शन होतो आणि हे दोन्ही एका वेळेला होतो म्हणजे रिप्रोडक्शन म्हणजे ग्रोथ आहे आणि ग्रोथ म्हणजे रिप्रोडक्शन आहे सो वी कॅन सेव दॅट इन द केस ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम द ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन आर इन्क्लुसिव प्रोसेस आहे नॉट एक्सक्लुसिव इन्क्लुसिव प्रोसेस आहे दोन्ही एकच आहे असं म्हणायचं आहे इन्क्लुसिव प्रोसेस म्हणजे काय दोन्ही एकच आहे त्याला ग्रोथ वेगळं आणि ते मल्टिप्लिकेशन वेगळं किंवा रिप्रोडक्शन वेगळं असं नाही रिप्रोडक्शन आणि ग्रोथ रिप्रोडक्शन होत असताना ग्रोथ आपोआप होतो आणि ग्रोथ होत असताना रिप्रोडक्शन आपोआप होतो त्यामुळे रिप्रोडक्शन अँड ग्रोथ आर बोथ इन्क्लुसिव इन द केस ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ओके आता युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघितलं आपण लोअर ॲनिमल आणि प्लांट बघितले आणि हायर ॲनिमल्स अँड प्लांट पण बघितलेला आहे आता एकच प्रश्न राहिलेला आहे म्हणजे आपल्याला आपल्या लक्षात आलं सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये रिप्रोडक्शन होतो हे तरी सिद्ध झालेलं आहे आता एक पॉईंट तिथं शिल्लक राहिलेलं आहे नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये रिप्रोडक्शन आहे का 
नॉन लिविंग थिंग्स एखाद नॉन लिविंग थिंग्स घया नॉन लिविंग थिंग्स मे रिप्रोडक्शन है क्या तो अपन बगा फॉर एक्जाम्पल एक स्टोन एक दगड़ा ये दगड़ रिप्रोडक्शन करते है नहीं होना है एक दगड़म दोन दगड़ को शक्य हो रहा नहीं एक लाकड़ा पीस अस लाकड़ा पीस पड़ेल है दह वर्ष बगित है लाकड़ा पीस आस कि कूजार है मजे एक नॉन लिविंग थिंग्स मधु दुसर नॉन लिविंग थिंग्स कभी तैयार हो रहा नहीं सो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स मनाल हरकत नहीं कारण नॉन लिविंग थिंग्स ये रिप्रोडक्शन दाखवत नहीं आता एक प्रश्न सर्व लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन दाखोते का कि एक्जाम्पल अपने समोर है का हा एक्जाम्पल रिप्रोडक्शन करत नहीं फॉर एक्जाम्पल मजाक एक्जाम्पल है तो एक्जाम्पल तुम्हारा संगत कपल दैट इज अ इनफर्टाइल कपल चल इनफर्टाइल कपल मनत इनफर्टाइल कपल इनफर्टाइल कपल मे तुम्हें शेजारी पे कदाचित अस एक कपल तेज लग्न होने वीस वर्ष जाए तेज मुलगा मुल आसन नहीं से सर लग्न होने वीस वर्ष जाए मुल नहीं से जर कपल अपने शेजारी किल तो तेलपन का मना चाहिए इनफर्टाइल कपल मना चाहिए तेल मूल कभी हो रहा नहीं हे लिविंग है सर ते कपल लिविंग है पेल मूल कभी हो रहा नहीं मे अपने एक एक्जाम्पल साप सापड़ लिविंग सर्व लिविंग ऑर्गैनिजम्स रिप्रोडक्शन कर एक उदाहरण अपने सापड़ेल है एक उदाहरण देते हनी बी हनी बी मधे तो कॉलनी मधे एक तीन इंडिव्यूजल है एक एक क्यून है तो क्यून आ दूसरे एक ड्रॉन है ड्रॉन मजे मेल है तीसरा फीमेल फीमेल वर्कर फीमेल वर्कर क्यून पन फीमेल है वर्कर सर इत अपने ड्रॉन ड्रॉन तैयार होने सा ड्रॉन रिप्रोडक्शन करू शकत नहीं इतने कैनॉट रिप्रोड्यूस है फीमेल रिप्रोडक्शन करू शकते क्यून रिप्रोडक्शन करू शकते ड्रॉन कभी रिप्रोडक्शन करू शक नहीं सो so, दुसरे एक्जाम्पल सापड़ है अजु एक एक्जाम्पल देते म्यूल मन तो म्यूल एम यू एल ई म्यूल मे मराठी मध्य खेचर मन तो अगर गोड़ा सारा दिस्त है पोड़ा तेज हाइट कमी आना है बाकी जो सग बगित तो गोड़ा एक छोटी गोड़ा सारा दिस्त लहन गोड़ा सारा दिस्त है तेल म्यूल मन तो म्यूल कस तैयार है फीमेल हॉर्स फीमेल हॉर्स मेल डॉंगी सॉरी मेल डॉंगी ये दोनों एकत्र टाकर रिप्रोडक्शन करना जो है तो सेक्स मे बाग ये है तिथे एक यंग वन तैयार होते हा यंग वन लाइ मना चाहिए दैट इज द म्यूल तेल म्यूल मना चाहिए अपने म्यूल मिलतो आ म्यूल मधे सुधा मेल फीमेल है या मेल है सर हमें सुधा फीमेल है ये खेचर मधे सुधा मेल फीमेल है ये दोनों अपन एकत्र टाका बगा एक यंग वन कि म्यूल तैयार होते का म्यूल तैयार हो रहा नहीं तत म्यूल कभी तैयार हो रहा नहीं मजे ये म्यूल मन तो खेचर है तेल रिप्रोडक्शन करता नहीं एक मुला जन्म देू शकत नहीं तो मुल म्यूल का है म्यूल लिविंग है पे कैनॉट रिप्रोड्यूस सो इन फर्टाइल कपल एंड हनी बी एंड ए म्यूल दिस आर द लिविंग बट दे कैनॉट रिप्रोड्यूस ओके सो मन अपन का शेवटा कन्क्लूजन का रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स सर ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स ये अपन संगू शकते आता अपन नेक्स्ट कैरेक्टर बढ़ाए पूछ कैरेक्टर का है सर नेक्स्ट कैरेक्टर मन अपन मेटाबॉलिज थर्ड कैरेक्टर है मेटाबॉलिज मेटाबॉलिज बता मेटाबॉलिज सर्व लिविंग थिंग्स मध्य है का नॉन लिविंग थिंग्स मध्य है का प्रश्न उलट विचार है मेटाबॉलिज सर्व लिविंग थिंग्स मध्य है का कि नॉन लिविंग थिंग्स मध्य है का सर्व लिविंग थिंग्स मध्य तो डिफाइनिंग कैरेक्टर होना है अपन दोन कैरेक्टर बगित तो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं से सो मेटाबॉलिज डिफाइनिंग कैरेक्टर है का ये आधी बगा सो वॉट इज एक्चुअली मेटाबॉलिज ऑल केमिकल रिएक्शन ऑल केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन इंडिव्यूजल इज नॉन एज दी मेटाबॉलिज चया अपजय अस मराठी मे मन तो ऑल केमिकल रिएक्शन एखाद एनिमल मे एखाद प्लांट मे तेज बॉडी मे हो रहे मिलियन्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है ये सर्व केमिकल रिएक्शन से एकत्रित अपन का मना चाहिए मेटाबॉलिज मना चाहिए ये मेटाबॉलिज मे दोन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज एनाबॉलिज एंड कैटाबॉलिज ये दोन पार्ट क्या है एनाबॉलिज एंड कैटाबॉलिज सो वॉट इज एनाबॉलिज एनाबॉलिज हा एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है कंस्ट्रक्टिव इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है एंड कैटाबॉलिज इज नॉन एज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है सो वाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है 
if a, uh, a chemical reaction that is a carbon dioxide plus H2O in the presence of the light and the chloroplast light ahe and it chlorophyll ahe in the presence of the chlorophyll and light it is producing C6 H12 O6 so this is the glucose that is a glucose tayar karto adu idu kai jale smaller molecules the land molecules ekathre jodu larger molecule tayar jale so so this is the construction the glucose construct gelela hai so this is known as a constructive process that is known as anabolism and atej reaction it lele me this is the uh, photosynthesis and the photosynthesis is the largest anabolic reaction in the world okay adu dusrek reaction baka c6 h12 o6 in the presence of the light, uh, oxygen it undergoing oxidizer and producing 6 co2 plus 6 h2o plus energy this is energy tayar karto idu kaidale larger molecule this is the larger molecule it oxidized into simple molecule simpler molecule so this is known as a destruction a glucose destruction jalela hai or actually the oxidation jalela hai so this is known as the catabolic reaction here reaction with the that is actually reaction of the respiration it is a respiration reaction ahe so, so respiration is the largest catabolic reaction in the world so, okay so here anabolism and catabolism both are together known as what is metabolism athe metabolism is sarva living things madhi ahe ka metabolism is sarva living things madhi ahe if you take a unicellular organism tya madhe uh, metabolism ahe unicellular if you take a uh, multicellular organism multicellular High, largest multicellular organism kya madhe sudha metabolism this the aplela metabolism kasa sathi energy release karne sathi ahe manje energy shivay kutle living organisms teja metabolic reactions kiwa teja jagne avgad hoil tya mule energy milne hi adishay mahatvacha ahe tya mule sarva living things madhe je unicellular asel multicellular asel plant asel animal asel kiwa fungus asel sarva living organism madhe kai jale paise metabolism jale paise so metabolism is the defining character of the living things manala arkat nahi ata ek point hai asa metabolic reaction apan bahar ekada test tube madhe karun takhote yete sare maga shi mi sangitlele glucose converting into carbon dioxide and water ekada test tube madhe ekada test tube getle ya test tube madhe apan te karun takhote yete pan aha reaction living nahi ani non living pan nahi kasha madhe pan te yanar nahi tyamule ekada reaction externally takhote yete manun te non living thing madhe te reaction ahe asa pan manta yete metabolism ahe asa manta yete ani dusre ki very important hai ki metabolism hone sathe ek cell cha garaj ahe jar cell nasel tar metabolism honar nahi so the cell manje ek cell wall plasma membrane nucleus ane ek organelles with the mitochondria golgi body lysosome ye sarvatit ahe ase ek intact cell so the entire cell ase ek cell asel tar ye metabolism honare manje metabolism ye living character ahe living things madhe honare character shambhar take ane tya sathe kay paise ek cell pan paise manje cellular or metabolism and the cellular organization is the defining character of the living things manje metabolism hone sathe cellular organization cellular organization ki organized cell is very essential so uh, cellular organization and the metabolism is the defining character of the living doni ekka vela sangi dela vegala number diye chane metabolism with cellular organization or cellular organization with metabolism is the defining character of the living things okay ata next character apan bogiya fourth ek character apan defining sapadle adhi je don characters not defining ahe growth ani reproduction that is not a defining character ek defining character apan le sapadle le ata next character bogiya apan sensation to the environment sensation to env environmental change environmental change sensation to environmental change and response and response to that response so what is this this is the fourth character this is the most obvious most obvious manje obvious spelling o b v i o u s most obvious manje most clear so the agdis first disnara character hai most obvious and most technically complicated technically complicated technically complicated character hai complicated technically complicated character manje 
मोस्ट अपने डोले ने बगू शकते अपन सो मोस्ट ऑब्विस्स एंड मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स एखाद लिविंग ऑर्गैनिजम मे का है प्रश्न विचार है सेंसेशन टू एनवेमेंटल चेंज एंड रेस्पॉन्स उत्तर दिए ओके आता एक्जाम्पल घे अपन सर्व लिविंग थिंग्स मे कैरेक्टर है का कि नॉन लिविंग थिंग्स मे पे कैरेक्टर है का एक एक्जाम्पल मैं देते सर वन एक्जाम्पल दट इज ए अर्थवर्म 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 माती मे सर्वान महत है अर्थवर्म बगा शेती मे सका सूर्योदया अगोदर पांच कि सहाजता अपन सका पहाटे अपन जर शेता गेले कि अर्थवर्म अपने बगा मिलते एक दावाजता कि अक्रा वजता जर गए अर्थवर्म कुछ बगा मिलना नहीं गे अर्थवर्म गे कुछ है आता सरफेस मे सिक्स ओ क्लॉक है फाइव ओ क्लॉक अर्थवर्म अ भरपूर बगा मिले आने दह वजता कि अक्रा वजता गेले ये सरफेस मे एक ही अर्थवर्म बगा मिलना नहीं ये अर्थवर्म कुछ गेल अर्थवर्म एकदम डीप मे सॉइल आत जाऊ बसले है वाई द अर्थवर्म गॉ डीपर इन टू द सॉइल बिकॉज Uh, after the sunset uh, sunrise uh, the temperature is increasing the light is increasing temperature is increasing and this uh, high light uh, and the temperature uh, is not uh, suitable for the earthworm so to protect the body from the high temperature uh, and the light uh, the earthworm go deeper deeper and deeper into the soil so this is one response showing by the earthworm apan sudha asa response dakhavto jara ushnada vadle apan fan lavto kiwa ac lavat asel kiwa ekada animal asel tar kutla tar guhe madhe जाऊन बसना कि जाड़ा जा सवली मे जाऊन बसते हैं सर्व सेंसेशन टू द एनवेमेंटल चेंज है एनवेरमेंटल मध्य जे चेंजेस होते पद्धतिन ते चेंजेस एखाद एनिमल कि प्लांट समझू घेना है और पद्धति ने रेस्पॉन्स दाखो तो एखाद चेस्ट दाखो तो एखाद गोष्टी दाखो तो एक्जाम्पल एनिमल्स उष्णता वाड़ी नर कि टेम्परेचर लाइट वाड़े टेम्परेचर वाड़े तो गुहे मे जाऊन बसतो अर्थवर्म ये माथी खोल मे जाऊन बसना है अपन अल तो ए सी रूम मे जा रहा है कि फैन लवन है ये सर्व का है सेंसेशन टू द एनवेरमेंटल चेंजेस है और चेंजेस अपन दाखना है रेस्पॉन्स है आता दुसरे एक अपन ह्यूमन 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 एक ऐनिमल है ये ह्यूमन से जर विचार के लिए पर्टिक्युलरली ह्यूमन से विचार कराए मैं तो अपने लक्षा देते अपने स्वतः विचार करने सेल्फ अपन स्वतःपुर विचार करते इतर एनिमल से विचार करने करते हैं पे जाती जास्त अपने साथ अपन विचार करते सेल्फ दैट इज नॉन एज अ सेल्फ कॉन्शियसनस सेल्फ कॉन्शियसनस ये सेल्फ कॉन्शियसनस दुसर कुछ प्राणी में नहीं कुछ वनस्पति में पड़ने तो फ्त ह्यूमन ल कैरेक्टर सेल्फ कॉन्शियसनस है तो एक एक्जाम्पल देते एक रोड अस एक रोड है तो रोड वर एक गाड़ी इतक स्पीड ने या लगे एक कार इतक स्पीड ने या लगे आ रोड से हा साइड मे एक कैट है कैट आ एक ह्यूमन पन है एक मैन पन एक मानूस पन उभार है तो मानूस का करना है ये गाड़ी इतक स्पीड न आम अपन जर क्रॉस के लिए इकड़े हा बाजूल जाए से क्रॉस जर के लिए गाड़ी यून तटना है ऐक्सिडेंट होना है और मरना है तो मुझे तो मानूस स्वतःपुर विचार के लिए पे कैट का करना है इतने एक उंदर है एक रैट हा बाजूल एक रैट है कि तेल खाने का कैट कभी विचारत नहीं विचार करत नहीं गाड़ी से वेग कि है गाड़ी यार कि साइकिल कि टू व्हीलर रहें का कार रहना है का ही विचार करत नहीं तेज डोक एक उद्देश है यह रैटला पकड़ना है सो इतक स्पीड ने रैट न पकड़ने से गाड़ी तेजर यो कैट मरना है सर ये कशा मुल ये कैट स्वत विचार कर मानूस मात्र स्वतः विचार करते स्वतः विचार करने तेल का मना चाहिए सेल्फ कॉन्शियसनस मना चाहिए अपने सेल्फ कॉन्शियसनस है इतर प्राणियाल सेल्फ कॉन्शियसनस नहीं चाहिए ओके हा एक वेगड़पण है आता अजु एक ह्यूमन मधे बगित ह्यूमन फार कॉम्प्लिकेट है इतर प्राणियों मधुन ह्यूमन फार कॉम्प्लिकेट है हा जर बगित अपन ह्यूमन मधे एखाद कॉमा मधे पड़े मानूस मानस कॉमा मे पड़े एक्सिडेंट जाए कॉमा मे पड़े और कॉमा मे पड़े नर तेल अपन ब्रेड ब्रेन डेड अस मन तो ब्रेन डेड ये ब्रेन डेड जाने मनसाच समोर अपन गए अजिब अपने लक्षा देना नहीं कुछ तरी यून उभार है मजे थे कॉमा कॉमा मे पड़े मनसाला का हीच कहत नसते सर आने हा कैरेक्टर से फ्त कॉमा मे पड़े मनसाच है और हा कैरेक्टर से फ्त ह्यूमन मे है बाकी सर्व ऑर्गैनिज मे सेंसेशन टू एनवेरमेंट चेंज एंड रेस्पॉन्स है तथे ओके सो दिस सेंसेशन टू एनवेरमेंट एखाद नॉन लिविंग थिंग्स मे है का अपन बगा एखाद दगड़ा हे दगड़ा कि अपन मारले तो क्या रेडना नहीं कि डोलियां पानी आना नहीं कहीं नहीं मजे ये नॉन लिविंग है जे नॉन लिविंग लिंग थिंग्स का नसते सेंसेशन टू एनवेरमेंटल चेंजेस नसत 
Okay, that is the, so this sensation to environment is the uh, defining character of the living things. Upon Abhyaskarile Charmadhe, he metabolism and sensation to environment is a defining character. And he Adi upon Getlele, reproduction and growth is the non defining character of the living things. Okay, thank you very much. To Bagetle, sensation Bagetle Lahe. And it are characters of the cellular organization metabolism. It's a base. So, what is the base of this living phenomena? Part base of this living phenomena. This living phenomena. The base of the living phenomena is actually interaction. Interaction. So, interaction is the underlying principle of the living phenomena. What is this interaction? Example given Bagaisa. So, what is the base of the living phenomena? The base of the living phenomena is the interaction. See, what is interaction? Suppose a tissue, a group of the tissue. A group of tissue, suppose this is the liver tissue. Liver tissue. The function of the liver tissue is the protection of the bile. Pitta tayar karne, a liver is a function. Pitta tayar karto. And if you have a cell, you can use a cell. And if you have a function, you can use a cell. So it is not producing the bile. So it is not producing the bile. The tissue is a character. The character is an individual constituent. The cell is a cell. The tissue is a property. The tissue is a property. When these cells interact with each other, and a new character is obtaining to the tissue that is a bile जब पित्त तैयार करने मतलब tissue liver में दे tissue है tissue पित्त तैयार करतो पर ते tissue तैयार जरूर लेकर ते cell पित्त तैयार करता है इन्हें मतलब interaction the cells interacting and forming a tissue the tissue मतलब tissue जो property cell में दे नष्ट okay that is a character that is a point interaction interaction मतलब ये सर्व cell एकत्रित विचार करना रहे एकत्रित काम करतो अने एक tissue तैयार होतो अने tissue लेकर property है तो ये property ते cell लेना नष्ट ना रहे अत दूसरे एक example बगा एक cell ये cell मतलब अने एक cellular organ लाए that is cell nucleus इता mitochondria है mitochondria Golgi body आ है अने lysosomes आ है endoplasmic reticulum आ है अत अने एक cellular organ लेस ते cell मतलब आ है त्याग ले माइटोकॉन्ड्रिया अपन बाजू लगा रहे हैं माइटोकॉन्ड दिस इस द माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पसंद तैयार जाले ले अने एक मॉलिक्यूल पसंद तैयार जाले ना त्याग मधे लिपिड असेल कार्बोहाइड्रेट असेल प्रोटीन असेल है त्याग ले प्रोटीन अपन बाजू लगा रहे हैं लिपिड सब अपन बाजू लगा रहे हैं तेज़ कार्बोहाइड्रेट अपन बाजू लगा रहे हैं अने हे प्रोटीन लिपिड्स है कार्बोहाइड्रेट लम माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन आ गए ते करो शक्त नहीं बो व्हाट व्हाट इस फंक्शन ऑफ़ द माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी तैयार करने एनर्जी तैयार करने ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन आ गए � and it is producing the mitochondria, mitochondria producing the ATP. So interaction is the base of the living things. Here is upon the report of the guys. And here upon molecular level, at the higher level organization, for example, species. My dear, the species. Here species, these are the individuals. Here are the individuals, the population is population. Population. एक सार का असली ले, species मतलब एक सार का असली ले, individual ले, एक तरह दाले इंदर population तैयार होता है। ये population जब कहीं characters आए, ये species मतलब दिशा नहीं। पर एक ना, so population मतलब population ले तो character कैसा है ना रहे, species मतलब उन आले ले तो individual आए, ये individual ले एक तरह तो काम करता है, अनेक तो population जो एक property तैयार होता है। असान एक population, एक तरह दाले, अनेक हाँ कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी के बेगला है कम्युनिटी लेजे प्रॉपर्टी आ है जो प्रॉपर्टी पॉपुलेशन में देना स्थित अनेक कम्युनिटी एकत्रित आले तो तो एक इकोसिस्टम तैयार होता है इकोसिस्टम इकोसिस्टम में लेजे प्रॉपर्टी आ है हाँ प्रॉपर्टी कम्युनिटी में देना स्थित अनेक इकोसिस्टम एकत्रित आले तो तो बायोस्फीयर तैयार होता है बायोस्फीयर से जो प्रॉपर्टी आए जो प्रॉपर्टी कुटन नष्ट रहे इकोसिस्टम में दे नष्ट रहे सो दिस इज़ द हायर लेवल ऑफ़ द ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन जो पॉपुलेशन इंडिविजुअल से कैरेक्टर ये पॉपुलेशन में दे नष्ट हैं ये पॉपुलेशन जो कैरेक्टर इंडिविजुअल में दे नष्ट है अन 
लिविंग फिनोमिना जे फिनोमिना आपण बघितलं ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिझम आणि सेन्सेशन टू द एन्व्हायरमेंटमध्ये हे सर्व लिव्हिंग फिनोमिना आहे हे सर्व लिव्हिंग फिनोमिनाचे बेस काय आहे इंट्रॅक्शन इंट्रॅक्शन इज द बेस फॉर द लिव्हिंग थिंग्स म्हणून आपण डेफिनेशन लिव्हिंग थिंगचं डेफिनेशन पुन्हा एकदा बदलूया लिव्हिंग थिंग्स लिव्हिंग थिंग्स ॲक्च्युली व्हॉट इज द लिव्हिंग थिंग्स त्याचं डेफिनेशन वी कॅन से लिव्हिंग थिंग्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम व्हॉट इज ॲक्च्युली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑर्गॅनिझम काय आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल्फ रिप्लिकेटिंग म्हणजे स्वतः रिप्रोडक्शन करणार आहे सेल्फ रिप्लिकेटिंग आणि इव्हॉल्विंग करणार आहे इव्हॉल्विंग म्हणजे बदल होणार आहे उत्क्रांती त्यामध्ये होतो सेल्फ रिप्लिकेशन सेल्फ रिप्रोड्युसिंग आहे इव्हॉल्विंग आहे आणि सेल्फ रेग्युलेटिंग सेल्फ रेग्युलेटिंग पण आहे सेल्फ रेग्युलेटिंग ॲडजस्टमेंट करतो वॉट इज ॲडजस्टमेंट टेम्परेचर वाढल्यानंतर ते गुहेमध्ये जाऊन बसणार आहे म्हणजे सेल्फ रेग्युलेटिंग सर टेम्परेचर वाढल्यानंतर आपल्याला घाम पडतो आहे हे सगळं सेल्फ रेग्युलेटिंग आहे सो सेल्फ रिप्लिकेटिंग इव्हॉल्विंग 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 अँड सेल्फ रेग्युलेटिंग इंटरॅक्टिंग सिस्टम इंटर ॲक्टिंग सिस्टम इंटर ॲक्टिंग सिस्टम हॅविंग द एबिलिटी हॅविंग द अबिलिटी एबिलिटी टू शो रस्पॉन्स रस्पॉन्स टू एन्व्हायरमेंटल स्टिमुले एन्व्हायरमेंटल एन्व्हायरमेंटल स्टिमुले सर एन्व्हायरमेंटल स्टिमुले दिस इज द लिव्हिंग दिट इज अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग हे पाठांतर करायला पाहिजे सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल्फ इव्हॉल्विंग सेल्फ रेग्युलेटिंग इंटरॅक्टिंग सिस्टम हॅविंग द एबिलिटी टू शो द रस्पॉन्स टू द एन्व्हायरमेंट स्टिमुले इथं सर्व आले रिप्लिकेशन रिप्रोडक्शन आले ग्रोथ आले सेन्सेशन आले मेटाबॉलिझम आले आणि एव्होल्युशन सुद्धा इथं आलेलं आहे हे सर्व गुण दाखवणार आहे एक त्याला आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणायचं आहे आणि ह्या लिव्हिंग ऑर्गॅ ह्या प्रॉपर्टीचं बेस म्हणजे इंट्रॅक्शन सो इंट्रॅक्शन इज द बेस फॉर द लिव्हिंग फिनोमिना सो दॅट इज द बेस बेस ऑफ द लिव्हिंग फिनोमिना ओके थँक्यू